আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ জাতির জন্য ছিল নতুন অধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়ী তার যে সাহস তাকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তিনি আজকে শুধু বাংলাদেশের নেত্রী নন তিনি আসে সারা দুনিয়ার কাছে একটি সাহসী নেত্রী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে শেখ হাসিনা যদি সেই সময়টায় ফিরে না আসতেন তাহলে তো বাংলাদেশের জন্মকার সে অন্ধকার প্রলম্বিত হতো ছত্রিশ বছরে পনেরো বা সশস্ত্র হামলা হলেও সুরাহা হয়নি কোনো মামলার গাফিলতিকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা আমরা চেষ্টা করেছি যে সাক্ষীগুলো আনার জন্য সাক্ষী ঠিকানা যায় সাক্ষী পাওয়া যায় না এইগুলো কোনো যুক্তি না আমি আমি মনে করি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসকে উদ্যোগ দেওয়া উচিত দেখছিলেন সময়ের বিশেষ শিরোনাম সকালের সময়ের সঙ্গে আছি আমি শফিক মোহাম্মদ এবং আমি বিথি হক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পরিবেশ রক্ষায় সেন্ট মার্টিনের একশো ছয়টি হোটেল মোটেল এবং রিসোর্ট ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে অধিদপ্তর জীব বৈচিত্রে ক্ষতি করায় জরিমানা উগুনতে হবে ভবন মালিকদের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে রেল সুবিধা পাচ্ছেন না রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও কৃষকরা নানা জটিলতার কথা জানাল রেলের পশ্চিমাঞ্চল কর্তৃপক্ষ দেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও নানা রোগের প্রকোপ মোকাবিলায় কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর তাগিদ চলছে শস্য বিমা চালুর প্রক্রিয়া এবং বনানীতে দুই শিক্ষার্থীর পর আবারও গণমাধ্যমে আলোচনায় করাইল বস্তির গার্মেন্টস শ্রমিক ধর্ষণের খবর ধর্ষকরা প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছত্রিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ দীর্ঘ নির্বাসন শেষে উনিশশো সালের এই দিনে ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে ঢাকায় এসে পৌঁছাত তিনি সেদিন ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানায় সেই সময় শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসা তার নিজ দল এবং জাতির জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আরও জানাচ্ছেন রোজিনা রোজি উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মে বিকেল সাড়ে চারটা প্রিয় মাতৃভূমির টানে অগণিত মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাকে এক নজর দেখার জন্য ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেদিন সারা দেশ থেকে লাখো মানুষ ছুটে আসেন বিমানবন্দরে উনিশশো সালে বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হলেও বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি ও তার বোন শেখ রেহানা এরপর নানা ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে দীর্ঘ ছয় বছর দেশে ফিরতে পারেননি তারা বিদেশে থাকাকালে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় তিনি ছয় বছর পরে যখন আসলেন তখন কিচ্ছু নেই তার পরিবারের কোনো সদস্য নেই প্লাস তার সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়ার কারণে রেখে আসতে হয়েছে প্লাস প্রতিটি মুহূর্তে তার জীবনের ঝুঁকি যে অবস্থাটা যে রমন সৃষ্টি করেছিল সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ছিল সেই তার আগমনকে কেন্দ্র করে এবং সেই অবস্থাটা মোকাবেলা করেই তো তিনি দেশ দেশকে আজকে এখানে আনতে সক্ষম হয়েছেন সাহসী নেতৃত্বের কারণেই শেখ হাসিনা আজ বিশ্ব দরবারে একজন প্রজ্ঞাবান নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলে মনে করেন তার সহকর্মীরা এগিয়ে যাওয়ার দেশ হিসেবে আপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং এর পিছনে তার যে নিরস আপনার পরিশ্রম মৃত্যুঞ্জয়ী তার যে সাহস তাকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে তিনি আজকে শুধু বাংলাদেশের নেত্রী নন তিনি আজকে সারা দুনিয়ার কাছে একটি সাহসী নেত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে দেশের দুঃসময়ে শেখ হাসিনা ফিরে না আসলে স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিত বলে মনে করেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক জিয়াউর রহমান এই লোকটি এই মানুষটি একদিকে অর্থ আর অন্যদিকে ষড়যন্ত্র এবং ভীতি এই দুটো এই অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছে এবং সেটা বাইরে আওয়ামী লীগও ছিল না এবং শেখ হাসিনা যদি সেই সময়টায় ফিরে না আসতেন তাহলে তো বাংলাদেশের যে অন্ধকার সে অন্ধকার প্রলম্বিত হতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের পাশাপাশি দেশকে বিশ্ব দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা
1981 সালের 17 ই মে দেশে এসে আওয়ামী লীগের হাল ধরার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র হামলা করা হয়েছে 15 বার আর হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে 5 বার এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালানো হয় 2004 সালের 21 আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এসব হামলায় মামলাও হয়েছে বেশ কয়েকটি কিন্তু এখনো কোনো মামলা সুরাহা হয়নি মহানগরীর দায়রা জজ আদালতের প্রধান কৌশলী বলছেন তদন্তকারী সংস্থার গাফিলতি এর মূল কারণ 1981 সালের 17 মে দেশে ফেরার পর থেকেই স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধু ঢাকাতেই তার উপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয় সাতবার এর মধ্যে 1987 সালের 10 নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করা হয় মারা যায় আওয়ামী লীগ কর্মী নূর হোসেন 1989 সালের 11 আগস্ট ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে হামলা করে ফ্রিডম পার্টি এই ঘটনায় দায়ের করা মামলাটি যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধার্য রয়েছে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে 1991 সালের 11 সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন চলাকালে গ্রিন রোডে ও 1995 সালের 7 ডিসেম্বর ধানমন্ডির রাসেল স্কয়ারে জনসমাবেশে গুলি বর্ষণ করা হয় এরপর 1996 সালের 7 মার্চ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মাইক্রোবাস থেকে সভামঞ্চ লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করা হয় 2015 সালের 7 মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভায় যাওয়ার পথে কাওরান বাজারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জেএমবি আর সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালানো হয় 2004 সালের 21 আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সেখানে অল্পের জন্য প্রাণের রক্ষা পেলেও মারা যায় আওয়ামী লীগের 24 নেতা কর্মী আলোচিত এই মামলাটি তদন্ত কর্মকর্তার জেরা চলছে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে 1988 সালের 24 জানুয়ারি ঈশ্বরদীতে 1994 সালের 23 সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় হামলা চালানো হয় 2000 সালের 20 জুলাই এই মামলাটি আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ধার্য রয়েছে খুলনায় 2001 সালের 29 মে একই বছর 25 সেপ্টেম্বর সিলেটে 2002 সালের 4 মার্চ নওগাঁয় ওই বছর 30 আগস্ট সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এবং 2004 সালের 10 এপ্রিল বরিশালে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র হামলা করে হুজি জেএমবি জামায়াত ও বিএনপি এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয় পাঁচবার সবশেষ গত বছরের 27 ডিসেম্বর হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানে ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয় বর্তমানে মামলাটি তদন্তধীন রয়েছে এসব হামলায় ঢাকায় মামলা হয়েছে বেশ কয়েকটি কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখনও কোনো মামলারই সুরাহা হয়নি মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান কৌশলী বলছেন তদন্তকারী সংস্থার গাফিলতিই এর মূল কারণ আমরা চেষ্টা করেছি যে সাক্ষীগুলো আনার জন্য সাক্ষী ঠিকানা যায় সাক্ষী পাওয়া যায় না এখানে সাক্ষীর সমান আমরা এখানে ইস্যু করে পুলিশ এটা তদন্ত ইয়ার ইমপ্লিমেন্ট করে প্রসিকিউশন যারা আছে তারা তো আর সাক্ষী বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে না এটা পুলিশ তদন্ত সাক্ষী নিয়ে আসে আর মামলার সুরাহা না হওয়ার পেছনে সরকারের ব্যর্থতাকেও দায়ী করছেন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এটা একদিক দিয়ে কম বেশি আমাদের বিভিন্ন সময় সরকারের ব্যর্থতা বলতে পারেন কারণ এটা অনেক সময় তারা বলে সাক্ষী আসে না আলামত আসে না এগুলো কোনো যুক্তি না আমি আমি মনে করি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসকে উদ্যোগ নেওয়া উচিত সেই সাথে অতি দ্রুত এসব মামলার নিষ্পন্ন করার তাগিদও দিলেন তিনি দারিদ্রতার দেশ না সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা যেখানে যাবেন ঝিনাইদহ শহরের চুয়াডাঙ্গা গ্রামে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য সহ দুটি সুইসাইডাল ভেস্ট পাঁচটি হাতবোমা এবং পনেরোটি ডিনামাইট স্টিক উদ্ধার করা হয়েছে র্যাব জানায় সোমবার রাতে বিশেষ অভিযানে দুজনকে আটকের পর কয়েকজন জঙ্গি বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সহ চুয়াডাঙ্গা গ্রামে আত্মগোপন করে আছে বলে তথ্য দেয় তারা এরই ভিত্তিতে গভীর রাতে ওই এলাকায় অভিযান অভিযানে যায় র্যাব এ সময় ঝিনাইদহের মহেশপুরে জঙ্গি আস্তানার অভিযানে নিহত তুহিনের ভাই সেলিম এবং চাচাত ভাই প্রান্তের দুটি বাড়ি ঘিরে রাখা হয় পরে মঙ্গলবার সকালে খুলনা থেকে বোম ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর অভিযান শুরু করে অভিযানের শুরুতেই একটি বাড়ির পাশে বাঁশ বাগান থেকে বাঁশ বাগানের মাটির নিচ থেকে দুইটি সুইসাইডাল ভেস্ট এবং চারটি হাত বোমা উদ্ধার করা হয় পরে বাড়িটির অন্যান্য স্থান থেকে শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য পনেরোটি ডিনামাইট স্টিক এবং বিশটি বোমা তৈরির সার্কিট উদ্ধার করেন তারা মঙ্গলবার বিকেলে প্রথম দিনের মতো অভিযান শেষ করে র্যাব আজ সকাল থেকে আবার অভিযান শুরুর কথা রয়েছে সেকেন্ড স্পট থেকে চারটি 
কন্টেইনার ভর্তি বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল হার্ড স্পট থেকে আমরা পেলাম এন্টি পার্সোনাল মাইন সদৃশ একটা বস্তু যেটা বড় ধরনের এক্সপ্লোশনের কাজে লাগানো যায় ফোর্থ স্পট থেকে আমরা পেয়েছি নিও জেল যেটা বড় ধরনের এক্সপ্লোশনের কাজে লাগানো যায় সাথে আছে একশো ছিয়াশিটির মতো আপনার পিভিসি সার্কিট প্রিন্টেড বোর্ড আর কি ছোট ছোট পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনের একশো ছয়টি হোটেল মোটেল এবং রিসোর্ট ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর আর নতুন করে কোনো স্থাপনাও করতে দেওয়া হবে না সেন্ট মার্টিনে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সেন্ট মার্টিনের সমস্ত স্থাপনা দ্রুত সরিয়ে নিতে পরিবেশ অধিদপ্তর মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে সে সাথে এতদিন পর্যন্ত পরিবেশের ক্ষতি করাই তাদের জরিমানাও গুনতে হবে কক্সবাজার প্রতিবেদক সুজাউদ্দিন রুবেলকে সাথে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার একটি ইউনিয়ন সেন্ট মার্টিন দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ হয় আকর্ষণীয় এই পর্যটন কেন্দ্রকে নিয়ে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক বঙ্গোপসাগর পাড়ে দিয়ে সেন্ট মার্টিনে যাচ্ছে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় থাকার জন্য বাড়ছে স্থাপনার সংখ্যাও বিপুল পর্যটকের চাপ সামাল দিতে না পেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দ্বীপটি এই অবস্থায় দ্বীপটিকে রক্ষায় সেখানকার সমস্ত হোটেল মোটেল এবং রিসোর্ট অপসারণের নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত যদি হোটেল মোটেল রিসোর্ট করতে হয় সেখানে এনভারনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স নিয়ে করতে হবে তা আমরা কাউকে ক্লিয়ারেন্স এ পর্যন্ত দেইনি সুতরাং ওখানে কেউই ছাড়পত্রধারী নয় সেই হিসাবে সবগুলোই অবৈধ যে কোনো স্থাপনা করতে গেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন থাকলো কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই সেন্ট মার্টিনে গড়ে উঠেছে একশো ছয়টি হোটেল মোটেল এবং রিসোর্ট ছাড়পত্রের জন্য আমরা প্রক্রিয়া করেছিলাম দরখাস্ত করেছিলাম ছাড়পত্র আমাদের গ্রহণ করে নেই দীর্ঘদিন ধরে আমরা কিন্তু ছাড়পত্র চাচ্ছি কিন্তু ছাড়পত্র দিচ্ছে না এবং নীতিমালাও চাচ্ছি নীতিমালাও দিচ্ছে না আমরা চাচ্ছি যে সেটা যেভাবে একটা নীতিমালা হয়ে আমাদের একটা ছাড়পত্র দেওয়া হবে এক দশক আগে সরকার সেন্ট মার্টিনকে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এলাকা ঘোষণা করে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী এই এলাকায় স্থাপনা গড়ে তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেই অনুযায়ী বিগত দু সালে উচ্চ আদালতে একটি রিটও করা হয় আদালতের অর্ডারের সম্মান দিকে আমরা আদালতে যাচ্ছি উচ্চ আদালতে যাচ্ছি আমরা আমরা রিটের সার্টিফিকেট কপি তুলবো তুলে পর্যালোচনা করে আমরা ইয়ে করব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব শুধু স্থাপনা সরিয়ে নিয়ে পার পাবে না হোটেল ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে পরিবেশ আইনে তাদের জরিমানাও গুনতে হবে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া কার্যক্রম চালানোর দায়ে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে আমাদের যে ক্ষতিপূরণের যে নির্ধারিত হার আছে সেই অনুসারে আমরা তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করব সাড়ে আট বর্গ কিলোমিটারের সেন্ট মার্টিন প্রবালদ্বীপে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা আট হাজার পর্যটন মৌসুমে প্রতি রাতে পাঁচ থেকে ছয় হাজার পর্যটক এখানে রাত্রি যাপন করে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রেলের পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাচ্ছেন না রাজশাহীর ব্যবসায়ী ও কৃষকরা কমছে স্বল্প দূরত্বে মালামাল পরিবহনের সুবিধা হোক সড়কে পণ্য নিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতায় বিকল্প হিসেবে রেলপথ সুবিধা চাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তবে রেলের পশ্চিমাঞ্চল কর্তৃপক্ষ বলছে ব্যবসায়ীদের আগ্রহের কমতি সহ নানা জটিলতার কারণে এখন পণ্য পরিবহন সম্ভব নয় আব্দুল সালামের তোলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন এক সময় এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক পরিবহনে অপরিহার্য ছিল রেল রুট তবে দিনে দিনে সংকুচিত হয়েছে সে পথ রাজশাহী ঢাকা রুটে সরাসরি একাধিক ট্রেন চলাচলের এক যুগের বেশি সময়েও বাণিজ্যিক সুবিধা মিলছে না এই সুবিধা নেই সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া ও ভারত থেকে আনা নতুন কোচেও এতে সড়ক পথেই গন্তব্যে যাচ্ছে কৃষিপণ্য সড়কে অবরোধ ধর্মঘট দুর্ঘটনা ও চাঁদাবাজি সহ নানা কারণে বাড়ছে পরিবহন ব্যয় পরিবহন সংগঠনগুলোর হিসাবে কেবল রাজশাহী থেকে সড়ক পথে প্রতিদিন ছয়শ ট্রাক তাজা মাছ সবজি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য যাচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এতে পরিবহন খরচ ছাড়িয়েছে কোটি টাকা ব্যবসায়ীদের দাবি রেল সুবিধা পেলে অর্ধেকে নেমে আসবে এ খরচ হরতাল হলে তো কাঁচামাল যাইতে পারে না যদি সুবিধা হয় তাহলে ট্রেনে পাঠাতাম সন্ধ্যা টান্দালে গাড়ির ভাড়া রেল কমিউনিকেশন যদি আরো উন্নত হয় তাহলে পণ্য পরিবহনে আমাদের অনেক সাশ্রয় হবে এবং আমাদের পণ্যের গুণগত মানও ঠিক থাকবে তবে পশ্চিমাঞ্চল রেলের শীর্ষ কর্মকর্তা বলছেন ব্যবসায়ীরা মুখে বললেও তাদের আগ্রহ কম আর ব্যবসায়ী নেতাদের দাবি সুবিধা পেলে রেলকে পণ্য যোগান দিতে সক্ষম তারা যখন তিরানব্বই দিন হরতাল ছিল তখন আমরা ট্রাই করে দেখেছি আমরা স্পেশাল লাগেজ ভ্যান 
আমরা ঢাকার সাথে রাজশাহী এবং খুলনার সাথে বিভিন্ন বেল্টের সাথে আমরা ট্রাই করে দেখেছি খুব লাভজনক হয় না রেলকে আমরা অনুরোধ করবো যে ওনারা যদি রেল ব্যবস্থা যোগাযোগ ঢাকা এবং চিটাঙ্গ পর্যন্ত আমাদের কানেক্টেড করে দেয় রেলে যে ডিমান্ড আছে পণ্য বহন করার যে ডিমান্ড লাগবে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করব সে পণ্য অবশ্যই রাস্তা থেকে যাবে নতুন ট্রেনে কারিগরি সমস্যা ও বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে পণ্যবাহী ট্রেন পরিবহনে সমস্যা থাকায় অতিরিক্ত কিছু এখনই সম্ভব নয় বলে জানালেন রেলের এ কর্মকর্তা যখন বঙ্গবন্ধু সেতু পৃথক একটা রেলওয়ে ব্রিজ হবে তখন লাগেজ ব্যান যে যত নিতে পারবে কোন সমস্যা হবে না রেলের পশ্চিমাঞ্চলের দেয়া তথ্য মতে রাজশাহী থেকে চলাচলকারী তিনটি লোকাল ও মেল ট্রেনের একটি লাগেজ ভ্যান রয়েছে এতে পরিবহন সময় বেশি লাগায় কিছু ওষুধ ও বোর্ডের পরীক্ষার খাতা ছাড়া বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন হচ্ছে না রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী বনানির দুই শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার পর আবারও গণমাধ্যমে আলোচনায় উঠে এসেছে কড়াইল বস্তির এক গার্মেন্ট শ্রমিক ধর্ষণের খবর বখাটের উত্তক্ত করার প্রতিবাদ হিসেবে থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পর তিনি ধর্ষিত হন ওই নারী এ ঘটনা এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ ধর্ষিতার অভিযোগ ধর্ষকরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ মামলাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না পেছানোর পর অনেক রক্ত পড়তে আসছে গলার থেকে পরে রক্ত পড়ার পরে আমি বলতেছি মানে আমি কোনো কথা তো বলতে পারতেছি না মানে খুব মানে খুব ছটপট করতেছি ব্যথার যন্ত্রণা তাও রক্ত পড়তে আসে ওরা যত চাপ দেয় তত রক্ত পড়ে দুই মাস আগে ঘটে যাওয়া বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলোর কথা বলছিলেন ধর্ষণের শিকার এই পোশাক শ্রমিক বলতে গিয়ে শিউরে উঠছিলেন বারবার ধর্ষিত হয়ে নয় দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর নিজের মেডিকেল রিপোর্ট হাতে ছুটে গেছেন থানায় কিন্তু মামলা নেয়নি পুলিশ উল্টো ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয় তাকে উনি যাওয়ার পর দেখালে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাই করে দিবে আমাকে এছাড়া কোনো শব্দ নাই যে যেমন আসছো দেখতাছি বা কিছু কিছুই না খালি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাই করে দিবে পরে আমাকে একটা মহিলা ঠিকই শত শত মানে গাড়া ধুইরা বলছে যে বাই কর পরে বাইরের পরে দারোয়ানটা আমাকে একবারে মেন গেট থেকে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি টানা দুই মাস ছোট ছুটির পর অবশেষে মামলা নিয়েছে পুলিশ তবে এখনো ধর্ষকদের দাপটে নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না সেই তরুণী ও তার পরিবার মানবাধিকার কমিশনের কাছে সাহায্য চেয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ধর্ষিত এই নারীকে বাধ্যতা হয়ে গেল মানবতা অধিকার মানবতা অধিকার এইগুলাই বলছি কোনো কাজে লাগা এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বারবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি বনানী থানার ওসি বা তদন্ত কর্মকর্তা কাউকেই ধর্ষণের ঘটনার পর ধর্ষিতের স্বামীও অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাকে ঘরে তুলতে অসহায় এই নারী এখন চোখের জলে শুধু চান দোষীদের শাস্তি হোক দীর্ঘ নয় মাস ধরে সাতক্ষীরার নারী এবং শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক না থাকায় বিচার কাজে নেমে এসেছে স্থবিরতা ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার মামলার জট তৈরি হয়েছে ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন বিচার প্রার্থীরা সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইনজীবীরা মমতাজ আহমেদ বাপ্পির তথ্য এবং ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংক্রান্ত স্পর্শকাতর মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দুই হাজার সালে সাতক্ষীরায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয় তবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বিচারক না থাকায় দূর দূরান্ত থেকে এই আদালতে এসে ফেরত যাচ্ছেন বিচার প্রার্থীরা এভাবে কালক্ষেপনের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা বিচারক না থাকার কারণে আদালতে প্রায় তিন হাজার মামলার জট সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থায় সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইনজীবীরা যারা বিচার প্রার্থী তাদের আমরা জব দিতে পারি না বিভিন্ন সময় এসে তারা হয়রান আছে বিচার না পেয়ে শুধু মামলার একটা তারিখ নিয়েই চলে যেতে হচ্ছে তাদের অনতি বিলম্বে একজন নিয়মিত বিচারক আমরা পাই এর জন্য আমরা সকলে উদ্যতন কর্তৃপক্ষের সদায় দৃষ্টি এবং সহানুভূতি কামনা করছি গত বছরের বারো জুলাই বিচারক আবু মনসুর মোহাম্মদ জিয়াউল হক বদলি হলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল বিচারক শূন্য হয়ে পড়ে সময় সংবাদ সাতক্ষীরা বিভিন্ন অপারেটর কল রেট কমালেও ইন্টারনেটের ডাটার ক্ষেত্রে তারা চড়া মূল্য ধার্য রেখেছে বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকেরা আইএসপি এবং পিএসটিএন গ্রাহকদের ইন্টারনেট সংযোগে ট্যাক্স এবং ভ্যাট আরোপকে বাড়তি বোঝা বলে মনে করছেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা এই বাস্তবতায় বিগ ডাটা ফর বিগ ইম্প্যাক্ট থিম সামনে রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে দুই 
দেখুন আমার তৈরি একটি রিপোর্ট কথা বন্ধু মোবাইল ফোন ব্যক্তি আর প্রাতিষ্ঠানিক কথোপকথনে আজকে নেই এর ব্যবহার প্রযুক্তির এই অভিনব আবিষ্কার আজ ইন্টারনেটের ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইমেইল ব্যবসায়িক ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য আদান প্রদান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে বিটিআরসির তথ্য বলছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে মোট মোবাইল গ্রাহক ছিল প্রায় ১৩ কোটি অন্যদিকে দেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহকের পঁচানব্বই ভাগ মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা নিচ্ছেন গ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় হলেও নানা সমস্যায় জর্জরিত রাষ্ট্রায়ত্ত অপারেটর টেলিটক আমাদের জন্য টেলিটকই সবচেয়ে সুবিধাজনক ছাত্রদের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য আমার জন্য গ্রামের ফোনটা মানে ওইখানে একটু বেশি অ্যাভেলেবেল আর কি খুব স্মুথলি যে করতে পারি এটা আমার মনে হয় না যে পারি আরও ভালো স্পিড হওয়া উচিত ঢাকাতে পাওয়া যায় কিন্তু ঢাকার বাইরে গেলে ওই স্পিডটা আর পাওয়া যাচ্ছে না স্টুডেন্টরা গলা কাটায় দাম দিয়েই নেটপ্যাক কিনছে টেলিটকের কেয়ারে যারা বসেন তাদের সাথে কথা বলতে গেলে মনে হয় যে আসলে কথা বলতে সে একটা অপরাধ করে আপনাকে অন্যদিকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আইএসপি ও পিএসটিএন বা পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্কের ব্যবসায়ীরা কল সেন্টার সফটওয়্যার ফার্ম সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে বেশি পরিমাণে ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহার করে থাকেন তবে এসব প্রতিষ্ঠানে ভ্যাট ট্যাক্স আরোপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পথে অন্যতম অন্তরায় বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা আমি যদি বলে থাকি আমি টু মেগাবিট কানেকশন আমি পাচ্ছি আসলে কি আমার সার্ভিস প্রোভাইডার আমাকে সেই টু এমবিপিএস আমাকে কানেকটিভিটি আমাকে দিচ্ছে কিনা ডাবল ট্যাক্সেশন কোথায় হচ্ছে বা ট্রিপল ট্যাক্সেশন কোথায় হচ্ছে সেই জায়গাটাতে কি গভর্নমেন্ট কোনো কিছু করতে পারে কি না অধিক মানুষকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে ব্যান্ড উইথ রেট কমানোর দাবি জানিয়েছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা যত বেশি ডেটা আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল হবে এই ডেটার অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি আসলে তত বেশি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন ব্যান্ড উইথটাকে যদি আমরা একটা হাইওয়ের সাথে তুলনা করি তো একজন সাধারণ মানুষ সে কেন ভ্যাট ট্যাক্স দিবে সার্ভিসটা যারা প্রোভাইড করবে এটা আসলে তাদের দায় দায়িত্ব হবে টেলিটকের সেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালুর পরিকল্পনার কথা বলছে বিটিআরসি আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে ভিতরে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক পৌঁছে যাবে আমরা আলাপ আলোচনা করছি যতটুকু পারা যায় যাতে ভ্যাট এবং ট্যাক্সের উপরে যাতে মানে কনসেশন দেয় কিংবা যাতে কমানো যায় ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা আবিষ্কার মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের সংযোজনের ফলে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ তাই ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইট এবং কল রেট কমিয়ে প্রযুক্তির খোলা জানালা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভোক্তা এবং প্রযুক্তিবিদেরা শফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা সকালের সময় আরও থাকছে বাঁকা পা নিয়ে জন্মানো শিশুদের দেশের উনত্রিশটি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা জন্মের তিন বছরের মধ্যে ব্যবস্থা নিলে সম্পূর্ণ ভালো হওয়া সম্ভব দেশে খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি শিল্পের কাঁচামাল জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কৃষিখাত তবে ফসল উৎপাদনে একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব আর অন্যদিকে বাড়ছে নানা রোগের প্রকোপ এসব মোকাবিলায় জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সহ কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি কৃষিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের ফসলের নিরাপত্তায় শস্য বীমা চালু করতে প্রয়োজনে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলছেন তারা এজন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর পক্ষে মত তাদের বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে জলবায়ুর ধরন এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ফসল উৎপাদনেও সম্প্রতি অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেখা দেওয়া বন্যায় সুনামগঞ্জে নষ্ট হয়েছে এক লাখ সাতষট্টি হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত আড়াই লাখ কৃষক গমের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রধান খাদ্যশস্য ধানেও দেখা দিয়েছে ব্লাস্ট রোগ প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিতে যোগ হচ্ছে নানা চ্যালেঞ্জ এসব বিষয় মাথায় রেখে দেশের প্রতিটি বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষি খাতকে গত পাঁচ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার আটশো একত্রিশ কোটি টাকা তবে বরাদ্দ করা এ অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে সার তেল ও বীজের ভর্তুকিতে উপেক্ষিত থেকে গেছে শস্য বীমা চালুর মতো প্রকল্প বর্তমানে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৪ শতাংশের কিছু বেশি তাই আসছে বাজেটে কৃষি গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন কৃষি গবেষকরা প্রয়োজনে কৃষকদের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি বীমা চালুর কথাও বলছেন তারা হাওয়ার বিপর্যয়ের সাম্প্রতিক সময়ে যদি এই আট লক্ষ পরিবার প্রতি মাসে দশ টাকা হারে কৃষি বীমার একটি প্রকল্পে বা একটি উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন প্রতি 
মাসে কিন্তু আশি লক্ষ টাকা সংগ্রহিত হতো তখন ত্রাণ কার্য পরিচালনার দায়ে আকস্মিকভাবে সরকারের ঘাড়ে চেপে বসবে না ধানের চারাটা যদি ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে লাগালে পনেরো দিন বয়সের চারা লাগানো যায় তাহলে গ্রিড অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন লাগালেও কিন্তু দশ দিন থেকে পনেরো দিন আগে এটা হারভেস্ট করতে পারবে পৃথিবীর অনেক দেশের সাথে কম্পেয়ার করলে বাংলাদেশে গবেষণায় বরাদ্দ অনেক কম প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ফসল সংরক্ষণ সহ কৃষি অবকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের ক্লাইমেট চেঞ্জগুলো যে কারণেই হোক না কেন আমাদের যে সেন্স অব রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনটি এটা কিন্তু বেড়ে গেল কাজে আমাদেরকে এখন সম্ভবত সেইভাবে গিয়ার আপ করতে হবে যে আমাদের আপৎকালীন ফান্ড আমাদের খাদ্য শস্য যেটা আমরা রিজার্ভে রাখি এটার পরিমাণ এগুলো আমার মনে হয় আরও বৃদ্ধি করতে হবে উন্নয়ন কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় ও যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার দাবিও তাদের শুভ খান সময় সংবাদ बरशाल विमानबंद फ्लैटे उठार आगे एक जत्री पिस्तल जमा देर समय असवधानता बशत फायरिंग घटना घटे गतकाल विल तीनटार दिखे यह घटना घटे यूएस बांगला एयरलैंस बरशाल अफिसर मैनेजार जान नियम अनुजाई जत्री फ्लैटे उठार आगे तरह लाइसेंसकृत अस्त्र करपक्ष जमा दीछिलें समय असवधानता बशत ओ जत्री का थका अवस्थाते ही पिस्तल के एक राउंड गुली बेर जाए गुली मेझे टायल्स लागले টুকরো টাইলস ছিটকে অন্য দুই যাত্রী সামান্য আহত হন পরে সাড়ে তিনটার দিকে ওই দুই যাত্রী সহ ছিয়াত্তর জন যাত্রী নিয়ে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশ্যে সেরে আছে মুগুর পা বা বাঁকা পা নিয়ে শিশুর জন্ম এখন কোনো অভিশাপ নয় জন্মের পর তিন বছরের মধ্যে চিকিৎসা নিলে এটি সম্পূর্ণ ভালো হয় জন্মগত এই মুহূর্তের জীবন থেকে মুক্তি দিতে দু সাল থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক দাতা সংস্থা গ্লেনকো সহযোগিতায় জাতীয় ক্লাব ফুড প্রকল্প চালু করে এই প্রকল্পের অধীনে দেশে উনত্রিশটি হাসপাতালে ওয়াক ফর লাইফ নামে কেন্দ্র স্থাপন করে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে কেন্দ্রগুলো থেকে চিকিৎসা নিয়ে পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া শিশুদের বাবা মায়েরা মহাখুশি নৌশাদ আহমদ চৌধুরীর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির অভাবে জনপথ সুনামগঞ্জের দুয়ারা বাজারের নুরুল হকের আট ছেলে মেয়ের মধ্যে এক ছেলে জন্ম নেয় পাকা পা নিয়ে অভাব অনটনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় আট বছরের শিশুর বাঁকা পা সুজা করা সম্ভব হয়নি শেষ মেষ সরণাপন্ন হন উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়াক ফর লাইফ কেন্দ্রে আমি খরচি না স্যার আমার দুশো গেছে আমি একবার আইরা গেছে সিলেট তিন বছরের ভিতরে বাচ্চা চিকিৎসা করেন আর আমার উভার বয়স বুঝলি কি সাড়ে বছর বুঝলি কি ডাক্তারি তাই নি ডাক্তারি খরচ হয় না এক বছর বে বছর লাগে দু হাজার দশ সালের জুনে চালু হওয়া এই কেন্দ্রে চলতি মাসের আঠারো তারিখ পর্যন্ত সাতশো ছিয়াশি জন শিশুর পায়ে চিকিৎসা দিয়ে স্বাভাবিক করা হয়েছে সন্তানের বাঁকা পা ভালো হওয়ায় হাসিমুখী বাড়ি ফিরছেন পিতা মাতা এই ছয়টা ব্যান্ডেজ নিতে যে সময় লাগছে সেই সময়ে আমার বেবি সুন্দর হয়ে গেছে পাটা জন্মের এক মাস পর থেকে চিকিৎসা শুরু হয়েছে তিন মাস পরেই আলহামদুলিল্লাহ পাটা বাঁকা ছিল ওই প্লাস্টারের মাধ্যমে তিন চারটা প্লাস্টার তারপরে প্রথম মাসে জুতা পরার পর থেকে পাটা সোজা হয়ে গেছে বাঁকা পা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করা শিশুর পা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে পাঁচ বছর ব্যান্ডেজ ছোটখাটো অপারেশন বিশেষ ধরনের জুতা পরে থাকা সহ নানা নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় এই সময়ে যেহেতু এটা ফলো আপের ব্যাপার পেশেন্টগুলো আসতে হয় দূর দূরান্ত থেকে গ্রামগঞ্জ থেকে অনেকেই আসেন যারা আসেন তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো এবং যারা আসেন না কিছুটা তাদের পায়াতে পায়ের পাতাটা বাঁকা থেকে যায় এই সেবার খবর তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক একেবারে গ্রাম লেভেলে কিভাবে মানুষকে সচেতন করে দেওয়া সেটার জন্য আমরা আরও কর্মসূচি নেব যাতে মানুষ জানে যে এখানে এটা কর্মসূচিতে হচ্ছে এবং কার্যক্রম হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এরকম বাচ্চারা না আসে এবং সাহায্য নিতে পারে দু সাল থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশের উনত্রিশটি কেন্দ্রের মাধ্যমে উনিশ হাজার সাতাশি জন শিশুকে সেবা দেওয়া হয়েছে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট দেশের বাইরের খবর তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরদোয়ানের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়ায় কুর্দি বিদ্রোহীদের যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা সিরিয়ার বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের সখ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনকে তুরস্কের কাছে হস্তান্তরের মতো বিষয়গুলো তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো মিত্র বলে উল্লেখ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইএস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আঙ্কারা ওয়াশিংটন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বলে জানান তিনি সিরিয়ায় যুদ্ধবন্দে তুরস্কের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে তুর্কি প্রেসিডেন্টের আলোচনা করছে বলে জানান ট্রাম্প অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে আশার আলো সঞ্চার করবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল ফ্লিনের সঙ্গে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত থেকে সরে আসতে এফবিআই এর সদ্য বরখাস্ত পরিচালক জেমস কোমিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প এমনই খবর প্রকাশ হয়েছে মার্কিন গণমাধ্যমে মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি মার্কিন গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করে বিবিসি প্রতিবেদনে বলা হয় গত ফেব্রুয়ারিতে ফ্লিনের পদত্যাগের একদিন পরই হোয়াইট হাউসে এক বৈঠক শেষে কোমিকে ওই তদন্ত থেকে সরে আসতে বলেন ট্রাম্প এ বিষয়ে সাবেক এফবিআই পরিচালক কমিল লেখা একটি স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করা হয় ওই প্রতিবেদনে যদিও এক বিবৃতিতে মার্কিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে হোয়াইট হাউস গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নিজের কথোপকথনের বিষয়ে ভাইস প্রেসিডেন্টকে মিথ্যা তথ্য দেয়ায় পদত্যাগে বাধ্য হন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ফ্লিন সকালের সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ ছত্রিশ বছরে পনেরো বার সশস্ত্র হামলা হলেও সুরাহা হয়নি কোনো মামলার পরিবেশ রক্ষায় সেন্ট মার্টিনের একশো ছয়টি হোটেল মোটেল এবং রিসর্ট ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে অধিদপ্তর জীব বৈচিত্রে ক্ষতি করায় জরিমানাও গুনতে হবে ভবন মালিকদের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে রেল সুবিধা পাচ্ছে না রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও কৃষকরা নানা জটিলতার কথা জানাল রেলের পশ্চিমাঞ্চল কর্তৃপক্ষ দেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও নানা রোগের প্রকোপ মোকাবিলায় কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর তাগিদ চলছে শস্য বিমা চালুর প্রক্রিয়া এবং বনানিতে দুই শিক্ষার্থীর পর আবারও গণমাধ্যমে আলোচনায় করাইল বস্তির গার্মেন্টস শ্রমিক ধর্ষণের খবর ধর্ষকরা প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়